Hoe laat, laat heb je, zijn jullie echt naar bed gegaan? Hoe laat? Ja. Daar ga ik helemaal naast Sandy zitten. Ja, want er is een zwart op zijn t-shirt. En jij moet naast Lara gaan zitten. Ja. Dat gaat van dik naar dit. Oké. Okay. <laughs> test, test, test. Zou ik een keer testen? Zijn hier drie zijn 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 is, is dat al aan het filmen of zijn we nog niet begonnen? Weet niet. Het eerste vraagje ga ik stellen. Hoe is het om met zogezegde probleemjongeren te werken? Want zij zijn altijd een beetje stout geweest in de klas en op school. Ik wil het graag uh, hebben over jullie eigen gedrag in de klas. Ik kan me voorstellen dat jullie niet altijd lievertjes geweest zijn of nog steeds zijn. Hoe waren jullie zelf vroeger in de klas of op school? Hoe belangrijk is een diploma voor jullie? Uh, dus... Uh, drie, even kijken hoor. Uh, van waar komt een interesse om uh, te werken met jongeren die kritisch kijken naar het schoolsysteem? Ja, dus ik denk dat ik uh, op twee manieren antwoord kan geven. En de ene is via uh, de persoonlijke lijn met mijn broer. Uh, die altijd dissident is geweest zelf en al vanaf heel jonge leeftijd. En denk ook van een, een diep uh, gevoel van protest tegen de samenleving, tegen bepaalde verwachtingen, tegen... Autoriteit. En het andere is meer het maatschappelijke fenomeen van uh, hanggroepjongeren. En ik denk daar hangt mee samen dat uh, focus op winst en op commerciële activiteit en niet op, op welvaart en infrastructuur en zorg ervoor heeft gezorgd dat we gewoon Mensen ook heel snel door studiesystemen proberen te drukken om ze zo snel mogelijk in een baan te krijgen, om ze zo snel mogelijk die studieschuld te laten afbetalen. Dat een extreme verarming is van wat leren eigenlijk is. En een heleboel problemen, of het nu is uh, uh, drugsgebruik tot overgewicht, tot depressie, tot eenzaamheid, al, uh, ik wil niet zeggen opgelost, maar ondervangen zouden kunnen worden als al veel eerder door een veel menselijkere, met veel meer aandacht voor ieder individu. Uh, ook binnen school plaats zou kunnen vinden.